নমস্কার আপনারা দেখছেন ডিজিটাল মেন্টর চ্যানেল আমি আপনাদের সাথে বিশ্বনাথ সকলকে ডিজিটাল মেন্টর চ্যানেলে স্বাগত আজ আলোচনা করব ছাত্র বন্ধুরা ক্লাস ইলেভেন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান এই ক্লাস ইলেভেন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান এই যে অধ্যায়টি যে সাবজেক্টটি রয়েছে তোমাদের কাছে খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট ইতিপূর্বে এই চ্যানেলে এই ক্লাস ইলেভেন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশানের দুটি অধ্যায় আমি আলোচনা করেছি যারা নতুন দেখো নি তোমরা ডিটারমেন্টর চ্যানেলের গিয়ে তোমরা সেই দুটি অধ্যায় দেখে নেবে এবং আজকে ক্লাস ইলেভেন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশানের সফটওয়্যার এবং ল্যাঙ্গুয়েজ এই অধ্যায়ের বেশ কিছু প্রশ্ন উত্তর এবং আলোচনা করব প্রথম আলোচনা করব কম্পিউটার সফটওয়্যার কি বা কম্পিউটার সফটওয়্যার কাকে বলে এই কম্পিউটার সফটওয়্যার কি বা কম্পিউটার সফটওয়্যার কাকে বলে এই বিষয়ে আলোচনা করার আগে আমরা জেনে নেব বা বুঝব যে কম্পিউটার সফটওয়্যারের প্রয়োজনটা কেন হয় কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার পার্টস বা অংশগুলো যেমন কিবোর্ড মাউস প্রিন্টার মাদারবোর্ড মডেম সাউন্ড বক্স ইত্যাদি নিজে থেকে কোনো কাজ করতে পারে না হার্ডওয়ার্কে পরিচালনা করার জন্য সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয় তাই সফটওয়্যারের সংজ্ঞা হিসাবে আমরা বলতে পারি একটি কম্পিউটার তৈরি হওয়ার পর যে সমস্ত তথ্য বা নির্দেশাবলী ডাইরেকশান দ্বারা ওই কম্পিউটারকে আমরা পরিচালনা করতে পারি বা কম্পিউটারকে পরিচালনা করা হয় তাকে কম্পিউটার সফটওয়্যার বলে যেমন এম এস ডস এম এস উইন্ডোজ নাইনটি এইট এক্সেল এম এস পাওয়ার পয়েন্ট এম এস অ্যাক্সেস ট্যালি ফ্যাক্ট পেজ মেকার কোরাল ড্র ইত্যাদি এবার আমরা আলোচনা করব পরবর্তী পর্যায়ে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তার আগে জেনে নেব বা আমরা বুঝে নেব যে প্রোগ্রাম কাকে বলে সমস্যা সমাধান বা কোনো নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরপর নির্দেশের সমষ্টিকে প্রোগ্রাম বলে আমরা যেমন বাংলা ইংরেজি হিন্দি ইত্যাদি ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি ঠিক একই রকমভাবে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বা ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে যেমন বেসিক সি ডবল প্লাস প্যাসক্যাল জাভা ইত্যাদি প্রোগ্রাম সম্প্রদন করা হয় তাই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সংজ্ঞা হিসাবে আমরা বলতে পারি কি কম্পিউটার প্রোগ্রাম লেখার জন্য যে ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা ব্যবহার করা হয় তাকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় প্রোগ্রাম রচনার জন্য উপযুক্ত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রয়োজন হয় এরপরে আমরা আলোচনা করব প্রশ্ন আকারে ছাত্র বন্ধুরা তোমরা পস করে করে লিখে নেবে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় সিস্টেম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম সিস্টেম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে দুটি যে ভাগ পেলাম সেই দুটি ভাগ কি কি সিস্টেম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবার পরবর্তী প্রশ্ন সিস্টেম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কাকে বলে বা সিস্টেম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি তোমরা লিখবে সিস্টেম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লিখে কলন দেবে কালো কালিতে লিখতে পারো 
বা নীলকালিতে বড় বড় করে লিখবে বড় বড় অক্ষর করে লিখতে পারো মানে একটা হেডলাইন মতো তোমরা দিয়ে লিখবে সমস্ত সিস্টেম সফটওয়্যারগুলো সিস্টেম প্রোগ্রামিং ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম যেমন অপারেটিং সিস্টেম এই সিস্টেম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে লিখিত সিস্টেম সফটওয়্যারগুলো ব্যবহারকারী ও কম্পিউটারের মধ্যে প্রকৃত অর্থে ব্যবহারকারী ও কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সফটওয়্যারের মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরি করে তাহলে এটি হলো সিস্টেম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের কনসেপ্ট পরবর্তী প্রশ্ন ছাত্র বন্ধুরা অ্যাপ্লিকেশান প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাপ্লিকেশান প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পিউটার ব্যবহারকারীগণ নিজস্ব প্রয়োজনে অ্যাপ্লিকেশান প্রোগ্রাম রচনার জন্য অ্যাপ্লিকেশান প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে থাকে অ্যাপ্লিকেশান প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ ও লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ এবার আমরা আলোচনা করব যে হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কাকে বলে যে ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে ইংরাজি শব্দ এবং গাণিতিক চিহ্ন ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লেখা যায় তাদের হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলে এই ভাষা প্রধানত বিজ্ঞান বাণিজ্য বিশেষ ও সাধারণ সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করা হয় যেমন বেসিক লোগো কোবল ফটট্রেন পাস্কাল সি সি ডবল প্লাস ইত্যাদি এই ভাষা বা ল্যাঙ্গুয়েজ তুলনামূলকভাবে সহজবদ্ধ ও কার্যকর এবার আমরা জেনে নেব লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কি যে ভাষার ক্ষেত্রে প্রতিটি সোর্স কোডকে যে ভাষার ক্ষেত্রে প্রতিটি সোর্স কোডকে সরাসরি মেশিন করে রূপান্তরিত করা হয় তাকে লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলে উদাহরণ হিসাবে বিভিন্ন অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এবার আমরা জানব যে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ কি অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ হলো মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ও হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যবর্তী ভাষা এই ল্যাঙ্গুয়েজে কতকগুলি সংকেত বা কোডকে একত্রিত করে প্রোগ্রাম লেখা হয় এই সমস্ত সংকেত বা কোডে নাম সংকেত সংখ্যা বা বিশেষ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় এই সংকেতকে আবার একত্রে কি বলা হয় নিমোনিক্স বানানটা হবে এম এন ই এমও এন আই সি এম এন ই এমও এন আই সি উচ্চারণটা কি হবে নিমোনিক্স এবার আমরা আলোচনা করব সফটওয়্যারের শ্রেণীবিভাগ বা ক্লাসিফিকেশান অফ সফটওয়্যার কার্য পদ্ধতি অনুযায়ী তোমরা ছাত্র বন্ধুরা লিখবে কার্য পদ্ধতি অনুযায়ী আমরা সফটওয়্যারের শ্রেণীবিভাগ করলে মূলত তিন ভাগে ভাগ করতে পারি সিস্টেম সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার এবং ইউটিলিটি সফটওয়্যার সিস্টেম ও অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যারকে একাধিক শ্রেণীতে ভাগ করা যায় তাহলে প্রথমে কি লিখবে ছাত্র বন্ধুরা সফটওয়্যার তারপরে তোমরা রেখাচিত্রর মাধ্যমে বিলো অ্যারো দিয়ে একদিকে লিখবে সিস্টেম সফটওয়্যার মাঝখানে লিখবে অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার তারপরে লিখবে ইউটিলিটি সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যারকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায় সফটওয়্যার প্যাকেজ এবং ইউজার রিটেন সফটওয়্যার সেটাও তোমরা বিলো অ্যারো দিয়ে একদিকে লিখবে সফটওয়্যার প্যাকেজ এবং আরেক দিকে লিখবে ইউজার রিটেন সফটওয়্যার আর সিস্টেম সফটওয়্যারকে যেমন প্রথমে লিখেছ বা দিকে সেখানে বিলো অ্যারো দিয়ে লিখবে অপারেটিং সিস্টেম এবং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসার আবার ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসারকে ছটি ভাগে ভাগ করা যায় এডিটর ট্রান্সলেটর লিঙ্কার লোডার ডিবাগার লোকেটার আবার বলছি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসার যেটি রয়েছে সিস্টেম সফটওয়্যারের একটি বিশেষ অংশ আরেকটি অংশ হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসারকে ছটি ভাগে ভাগ করা যায় এডিটর ট্রান্সলেটর লিঙ্কার লোডার ডিবাগার ও লোকেটার 
आर ट्रांसलेटर के तीन भागे भाग करा जाए असेंबलर बिलो एरो दिए लिखे कम्पाइलर और इंटरप्रिटर तेल ट्रांसलेटर के कभागे भाग करा जाए असेंबलर कम्पाइलर और इंटरप्रिटर एबार प्रश्न हे सिसटेम सफ्टवेर का बोले जे सफ्टवेर एक कम्पिटार सिसटेम परिचालना करते समस्त काजगुल नियंत्रित तो करते व्यवहित तो है ताकि सिसटेम सफ्टवेर बोले लैंगुएज प्रसेसर और अपारेटिंग सिसटेम हल सिसटेम सफ्टवेर उदाहरण आज यही अध्यय परवर्ती आलोचना खूब शीघ्र ही तुम्हारा डिजिटल मेन्टर चैने देखते पा आशा करी आजकल आलोचनार भिडियोर अंश तुम्हारे भलो लेगे थकले प्रत्येके लाइक कर बंधुदे बसी शेयर करो जगह बुझते डाउट थकले कमेंट बक्से कमेंट करें तर रिप्लै देव एवं जरा एख डिजिटल मेन्टर चैनल के सबसक्राइब कर तरह का अनुरोध करब छात्र बंधुरा तुम्हारा डिजिटल मेन्टर चैनल के सबसक्राइब कर पशे थका नोटिफिकेशन बेल आईकन अन कर दे जाते ये शिक्षामूलक भिडियो तुम्हारे सवार आगे आपडेटेड भाव पहुँचे जाए तुम्हारा भलो थेको सुस्थ थेको धन्यवाद